Welcome student class 8 science unit 19 movements in animals part 2 B movement in different animals in the lesson order learning objectives are movements of different animals differentiate between movement and locomotion recall all the types of movements know about human body and its movement summarize the significance and types of joints identify the components of the skeleton understand the muscles movement and its types idha la ungalku learning objectives ah kuduthirukanga idhila vande nama difference between movement and locomotion abdingiradha first video potrundom ipo movement of different animals abdingiradha paathiterukom adha second video la modha moon animals ah nama paathiterom ipo next three animals ah paaka porom concept map movement in animals idhila ungalku six topics kuduthirukanga first topic vandu movement na enna locomotion na enna nu solirupanga movement ingiradhu vandu or udalukku ullara nadakkum organ level la nadakkum locomotion ingiradhu and the whole organism me unava thedi or edathil irundhu innor edathukku poradha locomotion solrom second topic vandu movement in animals third topic type of movement fourth topic joints fifth topic skeleton sixth topic muscles ipo inda second and topic ga nama pirichi rendu video va podrom illa earthworm cockroach birds abdingiradha nama paathidrom innikku inda video la snake fish human appadinoda movement eppadi irukku nu paaka porom snake the body of a snake consists of a large number of vertebrae and the snake oda udambu pathinga vertebrae abdin sonna mudugelumbu neraiya mullelumbugal serndathu mudugelumbu appo paamboda length ku thaganda mari adula neraiya mullelumbugal irukum the adjoining vertebrae ribs and skin are interconnected with the slender body muscles in the vertebrae ingiradhu ribs na vila elumbu adoda skin idu ella மே வந்து அதோட ஸ்லெண்டர் பாடி மசில்ஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படினு சொல்லிருக்காங்க when the snake moves it makes many loops on its sides ஒரு பாம்பு வந்து எப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகும் இல்லையா அந்த வளையறத தான் அவங்க வந்து லூப்ஸ் அப்படினு சொல்றாங்க அப்ப பாம்பு ஊர்ந்து போகும்போது மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய லூப்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் the forward push of the loops against the surface makes the snake move forward அப்ப எது பாம்ப நகர வைக்குது அப்படினு சொன்னா அந்த லூப் வந்து முன்னோக்கி நகருது த ஃபார்வர்டு புஷ் ஆஃப் த லூப் அகேன்ஸ்ட் த சர்ஃபேஸ் அப்போ சர்ஃபேஸ்க்கு எதிரான அந்தோட அந்த லூப்போட மூமெண்ட்டு தான் ஸ்னேக்கை வந்து முன்னோக்கி நகர வைக்குது த மூமெண்ட் ஆஃப் ஸ்னேக் இஸ் கால்டு ஸ்லித்தரிங் மூமெண்ட்டு அந்த மூமெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து ஸ்லித்தரிங் மூமெண்ட்டுன்னு பேர் மெனி ஸ்னேக்ஸ் கேன் ஸ்விம் இன் வாட்டர் ஆல்சோ நிறைய பாம்புகள் வந்து தண்ணியில் நீந்தவும் செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ இந்த ஸ்னேக்கில் வந்து இந்த இதில் இருந்து இது வரைக்கும் வந்து என்ன இருக்கும்னு சொன்னால் அந்த வெர்டிப்ரே இருக்கும் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் லூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து இதை புஷ் பண்ணுது அந்த ஃப்ளோருக்கு எதிராக சர்ஃபேஸ்க்கு எதிராக இது வந்து இந்த மாதிரி போகும்போது அதோட மூமெண்ட்டு இருக்கும் do you know snakes snakes do not have legs they use their muscles and their scales to move paambukku kaalgal illa appdin sonna kuda thanoda muscles moolamavum sedilgal moolamavum adu move pannudhu adutha da nama fish ingiradha paakaporam fish swims with the help of fins they have two paired fins and an unpaired fin appo pair fin vande two irukum unpaired ina illama irukum the body of a fish is streamlined to reduce friction while moving in water adanudaiya udal amaippu vande friction a korekira maadhiriyana udal amaippu irukku they have strong muscles which help in swimming adoda muscles vande swim pandradhukaga nalla strong a vadiyamaikapettirukum when a fish swims its front part curves to one side the tail part strays in the opposite direction fish vande oru inda pokkam thalaiye thirupna wall vande adu opposite direction la thirumbum in the next move the front part curves to opposite side the tail part also changes its position to another side adutha movement la pathinga தலை இந்த பக்கம் திரும்பின தலை இந்த பக்கம் திரும்பிச்சின்னு சொன்னால் வால் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இந்த பக்கம் திரும்பும்னு சொல்கிறாங்க இந்த கவுடால் ஆர் டெயில் ஃபின் ஹெல்ப்ஸ் இன் சேஞ்சிங் டைரக்ஷன் அப்போ டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு டெயில் ஃபின் ஹெல்ப் பண்ணுது 
இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷோட இந்த டெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இந்த டெயில் இங்கே வளைஞ்சிருக்கு இன்னும் நல்லா வளைஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து இந்த பக்கம் வளைஞ்சிருக்கு இந்த பக்கம் வளைஞ்சிருக்கு ஓகேவா அதோட ஹெட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெயில் இந்த பக்கம் இருந்துச்சுன்னா ஹெட்டு வந்து இந்த சைடு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வரும்போது அதோட ஹெட்டு வந்து இந்த பக்கம் திரும்பி இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூ யூ நோ ஃபிஷ் ஹாவ் ஸ்ட்ரீம்லைன்ட் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் விச் ஹெல்ப்ஸ் தெம் டு மூவ் ஸ்மூத்லி வித் த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் ஸ்ட்ரீம்லைன்ட் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா அது தண்ணியில் நீந்துவதற்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு உடல் அமைப்பை அது பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மசல்ஸ் அண்ட் ஃபின்ஸ் ஆன் த பாடி அண்ட் த டெயில் ஹெல்ப் டு கீப் த பேலன்ஸ் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதோட மசில்ஸ் ஃபின்ஸு டெயில் இந்த மூணும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்ட்ரீம்லைன்ட் பாடி அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளே ஃபிஷ் வரையும் போது எப்படி வரைவோம் இந்த இந்த எட்ஜு வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம வரைவோம் அதே மாதிரி இதோட டெயிலும் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் அப்படி வந்து இந்த பக்கம் வந்து கூர்மையாக இந்த மாதிரி முடியும் அப்போ ஓகே நீங்கள் வந்து ஷிப்பு நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் இல்லை இந்த டைட்டானிக் மூவி இல்லைனா அதிலலாம் நீங்கள் ஷிப்பை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாலே அந்த ஷிப்போட எட்ஜு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆகி அப்படியே கூர்மையாக வந்து இருக்கும் அது மாதிரி தான் ஃபிஷ்ஷோட உடல் அமைப்பு இருக்கும் அது எதுக்காக அப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஃப்ரிக்ஷனை குறைச்சி முன்னோக்கி போகிறதுக்காக இருக்குது ஆக்டிவிட்டி ஃபோர் மேக் ஏ பேப்பர் போட் புட் இட் இன் வாட்டர் அண்டு புஷ் இட் வித்து நேரோ எண்ட் பாயிண்டிங் ஃபார்வேர்டு இப்போ ஒரு பேப்பர் போட் செஞ்சு அதை தண்ணியில் வச்சு நீங்கள் நல்லா முன்னோக்கி தள்ளி விடுங்க அந்த நேரோங்கிறது அந்த குறுகலான இருக்கக்கூடிய பின்பகுதியை வச்சு நீங்கள் ஒருத்தலு தள்ளி விடுங்க நவு ஹோல்டு த போட் சைடுவே இப்போ அதை நல்லா மூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா போட்டோட சைடை பிடிச்சிக்கோங்க புஷ் இட் இன்ட்டு வாட்டர் ஃப்ரம் த ப்ராட் சைடு ப்ராட் சைடுலேருந்து இப்போ தள்ளி விட்டு பாருங்கள் வாட் டிட் யூ அப்சர்வ் இன் விச் ப்ராசஸ் வாஸ் இட் ஈஸி டு மூவ் த போட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது போட்டு நல்லா போச்சா இப்போ சைடில் டச் பண்ணி அதை தள்ளி விடுறப்ப நல்லா போச்சா அப்படின்னு கேட்டால் ஹாவ் யூ நோட்டீஸ்ட் தட் த ஷேப் ஆஃப் யர் போட் ஈஸ் சம் வாட் லைக் ஏ ஃபிஷ் அப்போது போட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறப்ப தான் நல்லா போகுது ஏன்னு சொன்னால் அதோட அந்த கூர்மையான பகுதி வந்து முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் இருக்குது அதனால் ஃபிஷ்ஷை பார்த்து தான் அவங்க அந்த போட்டை வந்து செஞ்சுருக்காங்க சிக்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் இன் ஹியூமன் பாடி ஹியூமன்ஸ் கேன் மூவ் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தேர் பாடி இன் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் மனிதர்கள் வந்து தன்னோட உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பாகங்களை டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் வேறு வேறு திசைகளில் திருப்ப முடியும் ஹவவர் சம் பாடி பார்ட்ஸ் கேன் பி மூவ் ஒன்லி இன் ஒன் டைரக்ஷன் ஒரு சில பகுதிகளை வந்து ஒரு சில ஒரே டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் திருப்ப முடியும் இப்போ வந்து நம்மளோட தலையை வந்து மேலும் கீழும் சைடில் ஓரளவுக்கு தான் பண்ண முடியும் பின்பக்கம் நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது அவர் பாடி ஈஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் போன்ஸ் கால்ட் ஸ்கெலிட்டன் விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் த மூமெண்ட் ஆஃப் த பாடி நம்ம எலும்பு கூடுன்னு சொல்கிறத வந்து ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் நம்ம உடல் அமைப்பினுடைய ஃப்ரேம் ஒர்க்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் மூமெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் த மூமெண்ட்ஸ் இன் பாடி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் மனித உடல் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில மூமெண்ட்டு என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் மூமெண்ட் ஆஃப் ஐ லிட்ஸ் நம்மளுடைய கண்களினுடைய இமைகள் வந்து மூடி திறக்கிறது ஒரு மூமெண்ட்டு மூமெண்ட் ஆஃப் த ஹார்ட் மசில்ஸ் ஹார்ட் மசில்ஸ் வந்து லப்டப் லப்டப் அப்படின்னு சொல்லி மூமெண்ட் இருக்கும் மூமெண்ட் ஆஃப் த டீத் அண்டு ஜா டீத்து பற்களும் ஜான்னு சொன்னால் அதோட தாடைகள் தாடைகள் அப்போ நம்மளோட வாய்ப்பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா கீழ் தாடை மட்டும்தான் மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வரும் மேல் தாடை வந்து அதே இடத்துல தான் இருக்கும் மூமெண்ட் ஆஃப் ஆர்ம்ஸ் அண்டு லெக்ஸ் நம்மளுடைய கைகள் கால்களோட மூமெண்ட்டு மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெட்டு நம்மளுடைய தலைப்பகுதி எப்படி மூவ் பண்ணி பா வருது மூமெண்ட் ஆஃப் நெக் நம்மளுடைய கழுத்து பகுதி எப்படி மூவ் பண்ணுது மூமெண்ட் ஆஃப் சம் ஆர்கன்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த கம்பைண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பூன்ஸ் அண்டு மசில்ஸ் ஒரு சில ஆர்கனோ மூமெண்ட்ஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு சொன்னால் கம்பைண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் போன்ஸ் அண்டு மசில்ஸ் போன்ஸும் மசில்ஸும் சேர்ந்த ஒரு செயல் தான் மூமெண்ட்டு இன் சச் கேசஸ் மூமெண்ட் இஸ் பாசிபிள் அலாங் ஏ பாயிண்ட் வேர் டூ ஆர் மோர் பூன்ஸ் மீட் இந்த கேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் வந்து ரெண்டு பூன்ஸ
சீட்டாங்கிறது சிறுத்தை புலி வந்து ஒன் ஹவரில் செவன்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் போயிட்டு வந்துடுது ஹிப்போபோட்டமஸ் அப்படின்னா நீர் யானை கேன் ரன் ஃபாஸ்டர் தேன் நிய மேன் அது தண்ணிக்குள்ளேயே இருக்கும் நம்மளே நினைப்போம் இவ்வளவு பெருசாக இருக்கேன்னு நினைப்போம் ஆனால் மனிதர்களை விட அது ஃபாஸ்டாக போகும் காக்ரோச் இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் அனிமல் வித் சிக்ஸ் லெக்ஸ் கவரிங் எ மீட்டர் பெர் செகண்டு காக்ரோச் வந்து ஒரு சிக்ஸ் லெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அனிமல் நீங்கள் வேறு ஏதாவது சிக்ஸ் லெக்ஸில் அனிமல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டு விடுங்க சிக்ஸ் லெக்ஸ் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ்லேயே காக்ரோச் தான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுங்கிறாங்க ஒரு செகண்டில் ஒரு மீட்டர் பூ போயிடும் அதாவது இப்போ உங்கள் அம்மாவோட புடவை வந்து அஞ்சரை மீட்டர் இருக்கும் இப்போ ப்ளவுஸ் கூட நீ ஒன் மீட்டர் இருக்கும் அந்த ஒன் மீட்டரில் இது ஒரு எண்டில் நீங்கள் வந்து காக்ரோச்சை வச்சிங்கன்னா ஒரு செகண்டில் அடுத்த எண்டுக்கு போயிடும்னு சொல்கிறாங்க த ஃபாஸ்டஸ்ட் மேமல் த டால்ஃபின் கேன் ஸ்விம் அப் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மைல்ஸ் பெர் அவர் ஒன் அவர் மேமல்னால் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அது வந்து பால் ஊட்டின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதாவது குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அடுத்தது அதோடய உடம்பில் வந்து ஹேர்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இந்த ஃபாஸ்டஸ்ட் மேமல் டால்ஃபின் வந்து ஒன் ஹவரில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மைல்ஸ் வந்து அது ஸ்விம் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம மூமெண்ட் இன் அனிமல்ஸுங்கிறதுல ஸ்னேக்கு ஃபிஷ் ஹியூமனோட மூமெண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸ்னேக்கோட மூமெண்ட் வந்து லூப்ஸு மூலமாக அது வந்து நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஃபிஷ்ஷில் வந்து ஃபின்ஸ் இருக்கும் அதோட உடல் அமைப்பு வந்து முன்பகுதியும் பின்பகுதியும் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஹியூமனில் வந்து அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்னு சொல்லக்கூடிய போன்ஸு அண்டு மசில்ஸ் மூலமாக மூமெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்